大家好，快要过年了，家乡这边有一道传统美食，过年几乎家家户户都要做，那就是非常好吃的小酥肉。之前收到过一些朋友的留言，说自己在家做的小酥肉，要么一点不入味要么吃着有腥味还有的做好以后放一会儿就会回软。今天就给大家分享几个在家做小酥肉的小技巧，非常简单，但是特别实用。首先是肉的挑选。做小酥肉最好是用这种雪花肉，肥瘦相间，而且肉的口感很好。今天准备了三十块钱的，一共两斤。先把它切成厚片，再改刀切成类似小拇指粗细的长条，像这种大小就可以了。把肉全部盛到一个大盆中。想要肉没有腥味，而且非常入味。接下来腌制的步骤很重要：一段洗净的大葱，先用刀拍扁，再切成长段；一小块生姜。直接用刀背扎成姜蓉，然后全部盛到一个碗里，加入少量的食盐，下手抓拌一会儿，加一点盐可以更容易抓出汁水。抓的感觉表面非常湿润的时候，加入适量的生抽，继续抓拌均匀。先放一边备用。热锅不要放油，下入淘洗干净的六克花椒粒和三克小茴香，用小火干炒一会儿，让这些香料的香味完全释放出来。炒到表面微微泛黄的时候，先倒在案板上。用擀面杖压成细腻的颗粒，这个压香料的过程真的是一种享受，整个厨房里都是非常浓郁的香味像这样的颗粒就可以了。然后倒在装肉的盆中，刚才抓好的葱姜汁，用一个吸滤网隔着也倒进来，加入胡椒粉去腥还能增香，适量的食盐调味两斤肉加入约四十克啤酒，加一些啤酒不但有很好的去腥增香的作用，它还可以让肉质变得蓬松。这样腌制就会更好入味下手反复的抓拌一会儿，看到盆里没有明显流动的水分时，盖上保鲜膜，放一边腌制十分钟。这些步骤做到位了，做出来的酥肉不但没有一点腥味而且还非常入味另准备一个盆子，加入200克红薯淀粉， 1 8 0毫升的凉水。淀粉咱们要用这种颗粒状的，这种纯度高，粘性比较大，不脱粉还不容易回软。下手抓一会儿。抓成没有干粉颗粒的淀粉糊，然后打入两个鸡蛋， 5 0克普通面粉， 5 0克糯米粉，再次下手搅拌均匀，最后能调成这种，用手撩起来可以缓慢往下流，而且中间不断糊的状态就可以了。再把它倒在腌制好的肉里，翻拌均匀，让每根肉表面都能均匀的裹上一层糊，这样调的脆皮糊比较粘稠，炸的过程中也不会脱浆。不会弄得油锅里都是面糊。锅中加入足量的食用油，刚开始先用大火把油温升上去，最后往盛肉的盆中加入约二十克食用油，继续下手抓拌均匀。用一根葱或者筷子试一下锅里的油温，周围能出现密集的小泡就可以了。这时候改成中小火，再把裹好糊的肉一根一根的下锅来炸。刚下锅，先不要去搅动，等表面的糊定型了以后。再启用筷子搅拌一会儿，让它们受热均匀。先把肉炸到表面是这种淡一些的黄色，能够自己浮在表面就可以了。这时候先用一个罩里把肉捞出来，继续升高锅里的油温，然后再把肉重新下锅复炸一次。这一次只需要30秒左右。注意观察表面颜色的变化，炸的外皮金黄就可以了。这样经过复炸以后的小酥肉，外皮会更加酥脆。捞出来控油。就可以上桌享用啦。每年快过年的时候，老妈都会做不少的小酥肉，平时炖菜或者涮火锅的时候也可以放一些，吸满汤汁特别好吃。掌握视频里的这几个小技巧，做出来的小酥肉，肉嫩没有腥味，外面非常酥脆，放久了也不会回软。等它完全凉了以后，装进保鲜袋保存，随时随取特别方便。喜欢我的视频可以点赞、关注、分享一下。我是大飞。感谢您的支持。